crecimos en este barrio, crecimos en este barrio y cuando decidimos hacer nuestro restaurante lo hicimos en este barrio. Y cuando el restaurante empezaba a tener reconocimiento, decidimos seguir aquí y construir finalmente el restaurante de nuestros sueños, que es este, que es donde estamos ahora, justamente aquí, porque creemos que los restaurantes también tienen que tener esa conexión con las raíces, con los orígenes. Nos permite contar muy bien a quién somos, de dónde somos y dónde estamos, sobre todo. Girona es una pequeña ciudad maravillosa, seguramente es el mejor lugar donde vivir y donde cocinar, sobre todo. En una zona donde hay una tradición gastronómica muy potente, muy diversa, con grandes pliegues a través de la historia que han dejado un pósito cultural muy interesante. una singularidad especial, tenemos los Pirineos, tenemos el mar Mediterráneo, tenemos una luz que no deja ciego, ¿no? que acaricia bien. Tenemos la capacidad de poder mostrar un paisaje idóneo. Y al mismo tiempo en esta zona hay un aire, un aire vinculado a la creatividad, donde surge una cierta magia. ¿no? Crecí en una cocina del bar de mis padres, un lugar en el que me sentía cómodo, confortable y de muy pequeño decidí que quería ser cocinero. Nosotros desde muy pequeños hemos trabajado, hemos estado acompañando a nuestros padres en su labor de atender en ese bar que no cerró nunca los 12 primeros años de nuestra infancia. No sé, yo, yo realmente no quería ser, ser cocinero, ser pastelero, ser, ser camarero, pero me a trabajar en casa por conciencia, porque le tenía que ser Pero poco a poco me fui enamorando, me fui integrando, fui entendiendo cómo, o sea, fui entendiendo. Lo bien que solo pasaba, como vivía desde el día, como el rey de la vida de los que es un cambio de equipo. Es verdad que un triángulo es una, una fórmula especial que permite también que la base pueda ir cambiando y que los apoyos sean distintos, ¿no? pero, pero siempre moldeable y siempre con un juego a tres necesario en el que no hay mitad mitad ¿no? y esto también es una parte interesante. Pero son tres mundos, son tres cabezas en un sombrero, es el mundo sólido, el mundo líquido y de este sólido pues el salado y el dulce. José me aporta esta parte poética, filosófica, esa parte comunicativa necesaria, importante para eh, transmitir las emociones que se generan en una cocina. La armonía de platos y vinos tiene que ver con un diálogo de generosidad de la cocina hacia el vino, de que la cocina quiera escuchar al vino y desde lo que representa mi trabajo pues intentar pues enlazar esta parte de sólido y líquido en el que hay uh, condicionantes que tienen que ver con buscar armonía, contraste, versatilidad, complementariedad. El vino es vida y es la vida que tú quieras vivir y es una oportunidad de conectar con la naturaleza que además tiene la capacidad de dinamizar el tiempo dentro de una botella y embotellar filosofías de vida y paisajes. Jordi es, es la parte eh, irreverente, atrevida, eh, canalla, la que aporta sobre todo el riesgo, el que es capaz de pensar al revés. Hacemos gastar tiempos viejos o 
puedes sentirnos ardientes en el mundo. Y llevar al mundo de un intenso amor, cosas que son enormes. Podemos vivir en ese amor de algo cuando lo leemos y podemos oler algo cuando lo degustamos. Tenemos que, que poder comer de cosas que no has comido, pero sí que has olido. No es tan extraño que lo parezca. Yo intento poner uh, serenidad en, en toda esta historia, que todas las ideas se, hagan, se puedan hacer realidad, ¿no? quizás soy un catalizador de, de sueños, de atrevimientos, de riesgos. Un 85% de todos los ingredientes que usamos viene de 50 kilómetros a la redonda. Es muy importante el contacto directo con los pequeños agricultores porque son nuestros cómplices. Son los que nos permiten tener el mejor producto posible en el mejor momento del año posible para hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Y también es una forma de poder mostrar a nuestros clientes dónde están. ¿no? Estar en Girona, cocinar en Girona, ese apego a, a ese entorno hace que podamos transmitir a, a través de la cocina la sensación de estar en un lugar determinado del mundo. ¿no? Porque quien nos visita eh, entienda perfectamente dónde está y qué es lo que aquí comíamos, comemos, tenemos alrededor, cultivamos, pescamos. ¿no? Una idea de localidad eh, en un mundo tan globalizado. La Angeleta, que era como nuestra musa, se encargaba de la comida que se desperdiciaba. Ella hacía como bolsas distintas para el perro del portero de la escuela, para el panadero. Era una generación que vivió la guerra y la posguerra en este caso. Y ese aprendizaje que nosotros tuvimos en la manera de aprender a cocinar de nuestra abuela y llevaba implícito ese mensaje de no tirar nada, aprovechar todo y buscarle a todo una nueva vida, una solución. Y creo que eso ahora es más vigente que nunca. Yo creo que es un reto importante que hemos asumido desde el 2013 y que nos parece una posibilidad de hacerlo con creatividad. Quizás esto, en lugar de innovación, tendría que ser normalidad. Nosotros, de hecho, nos hemos tomado muy en serio todo esto y llegamos a, a convertir botellas en vasos para reutilizar el vidrio. Hacemos compost con todos los residuos orgánicos, pero también hay muchos subproductos que inicialmente no contamos con ellos en la receta. Con la piel de la patata, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tiene una proteína que emulsionando el caldo de la piel de la patata podemos llegar a hacer un soufflé. Muchos inputs que nos pueden inspirar a la hora de crear un nuevo plato. Es donde está el juego, donde está la magia, donde está la parte divertida de nuestro trabajo. La gente nos regala tiempo y además ahora nos guarda sus mejores emociones. Esto es maravilloso porque nos da un juego muy interesante que otorga al plato un papel que va mucho más allá de esa esencia de, de alimentar, no solamente alimentamos el cuerpo, también queremos alimentar el alma.